హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మంత్రవాది కృష్ణ చైతన్య ఈరోజు మనం చూస్తున్న ల్యాబ్ ప్రొసీజర్ ఇక్సీ ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ సో మనం ఇక్సీ గురించి తెలుసుకోబోయే కన్నా ముందు కొద్దిగా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో మనందరికి తెలుసు సంతానం లేమితో బాధపడుతున్నప్పుడు న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ కానప్పుడు మనం అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేయడము సక్సెస్ అవ్వడము మనందరికీ తెలిసిన విషయమే దాదాపుగా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లండన్లో బర్న్ హాల్ అనే క్లినిక్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఐవిఎఫ్ ప్రొసీజర్ చేయడం జరిగిందండి సో ఆ ప్రొసీజర్ ద్వారా లూయీ బ్రౌన్ అనే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా జన్మించిన శిశువు అండి తను లూయి బ్రౌన్ ఇప్పుడు తనకు దాదాపుగా నలభై ఏళ్ళు దాటాయి తను వివాహం చేసుకోవడం న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కూడా జరిగింది సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు మనం చూసుకుంటే టెక్నాలజీ బాగా మారింది సో ఐవిఎఫ్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్వెన్షన్ సో ఐవిఎఫ్ అంటే ఏంటి ఒక ట్యూబ్లో ఆర్ ఒక డిష్లో మనం ఎగ్ స్పామ్ని వదిలిపెట్టేస్తే అవి న్యాచురల్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఫలదీకరించి ఫర్టిలైజ్ అయ్యి ఎంబ్రియోగా మారడం కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో సివియర్ మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే వీర కణాలు బాగా తగ్గిపోవటం వీర కణాలు లేకపోవటం ఆర్ వీర కణాల కదలిక బాగా తగ్గటం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ ఐవిఎఫ్ కానీ బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అండ్ దాంతో సక్సెస్ అనేది ఉండకపోవచ్చు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి సో నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఈ ఇక్సీ ప్రొసీజర్ కనుక్కోవడం జరిగిందండి సో బెల్జియంలో ఒక రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ తను ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా యాక్సిడెంటలీ కనుక్కున్న టెక్నిక్ సో ఇక్సీ వాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ నాట్ అన్ ఇంటెండెడ్ ఇన్వెన్షన్ అని హాస్యంగా చెప్తూ ఉంటారండి జనాలు సో ఏదైనప్పటికీ నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఇక్సీ అనేది సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్లో ఈ రీప్రొడక్టివ్ ఫీల్డ్లో రావడం జరిగిందండి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు బోల్డ్ మార్పులు వచ్చాయి సో ఇక్సీ అనేది కేవలం మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న వాళ్ళకి కౌంట్ బాగా తక్కువ ఉండాలి కదలిక బాగా తక్కువ ఉండాలి ఆర్ ఏజు స్పర్మియ కణాలు అస్సలు లేని వారికి వీర్యంలో మనం టెస్టెస్ అంటే ఈ వృషణాలు బీజం అంటాం అక్కడ ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స చేసి అక్కడి కణాలను మనం సేకరించి ఎగ్లో ఎక్కించాల్సి వస్తే అప్పుడు కూడా ఇక్సీ చేయవలసి ఉంటుందండి సో ఇది ఇక్సీ మషిన్ అండి మీరు చూస్తున్నట్టుగా సో దీన్ని దీంట్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి ఇది మైక్రోస్కోప్ బాడీ అండి రెండోది ఇక్కడ ఈ రెడ్ థింగ్ అండ్ ది బ్లాక్ థింగ్ అండ్ ఈ నీడిల్స్ ఈ మొత్తం సెట్ని మైక్రో మ్యానిపులేటర్ అంటారు సో మైక్రో అంటే మైక్రోస్కోప్ కింద మ్యానిపులేట్ చేయడం ఎందుకంటే ఎగ్ స్పర్మ్ చాలా సూక్ష్మమైన కణాలు ఇవి నార్మల్గా కంటికి కనపడవు సో మనం మైక్రోస్కోప్లో ఒక టెన్ ఆర్ ట్వంటీ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫై చేసుకొని చూస్తే కానీ వాటి ఆకారము వాటి సూక్ష్మమైన వివ వివరాలు అంటారు ద ఫైన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అవేవి కూడా మనకు నార్మల్ కంటికి కనపడవు సో అందుకే ఒక మైక్రోస్కోప్ కావాలి దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ డెన్మార్క్ అండి సో దీన్ని మనం ఈరోజు ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి దాని గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుందాం సో ఇక్సీ మషిన్లో మీరు చూస్తే దీన్ని నీడిల్స్ నీడిల్ హోల్డర్స్ అంటారండి ఇది ఎగ్ సైడ్ ఇది స్పర్మ్ సైడ్ అంటారు మీరు చూస్తుంటే రెండు నీడిల్స్ మనం కనెక్ట్ చేశాము ఫర్దర్గా నేను మీకు ఈ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను ఇవి ఎలా కనపడతాయి నీడిల్స్ అనేసి సో ఒక సైడ్ మనం ఎగ్ని పట్టుకోవాలి ఇంకో సైడ్ మనం స్పర్మ్ని పట్టుకొని స్పర్మ్ని తీసుకెళ్ళి ఎగ్లో పోయాలి సో న్యాచురల్గా చూస్తే ఏమవుతుంది ఈ వీర్య కణాలు గర్భాశయంలో చేరిన తర్వాత ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లో వెళ్ళి ఎగ్ చుట్టూ ఒక షెల్ ఒక కవరింగ్ ఉంటుందండి దాన్ని జోనా పెలుసిడా అంటారు ఈ స్పర్మ్ ఆ జోనా పెలుసిడాని దాటి ఆ ఊసైట్ ఎగ్ యొక్క ఇంటర్నల్ పార్ట్ సైటోప్లాసం అంటారు అక్కడ వెళ్ళి కూర్చోవాలి అప్పుడే ఎగ్ స్పర్మ్ కలిసి ఎంబ్రియోగా మారే అవకాశం అనేది ఉంటుందండి సో మనం ల్యాబ్లో అదేది న్యాచురల్ కావట్లేదు కాబట్టి స్పర్మ్ని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఎగ్లో కూర్చోపెడుతున్నాం చూడండి టెక్నాలజీ ఎంతగా మారిపోయిందో పుట్టింగ్ ద స్పర్మ్ టు ఇట్స్ ఫైనల్ పోర్ట్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ అది ఏ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు శాంపుల్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవడము ఈ మషిన్ ద్వారా స్పర్మ్ని తీసుకెళ్ళి ఎగ్ లోపల పెట్టేసిన తర్వాత ఎగ్ స్పర్మ్ కలుస్తాయా ఫర్టిలైజ్ అవుతాయా అది సబ్సిక్వెంట్ డీటెయిల్స్ సో ఈరోజు ఇక్సీ ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాము సో మీరు చూస్తే ఒక డిష్ చేశాను ఆ డిష్ లోపల చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ ఉన్నాయి 
పర్టికులర్ ఫ్యాషన్లో కొన్ని డ్రాప్స్లో ఎగ్ పెడతాము కొన్ని డ్రాప్లు స్పర్మ్ పెట్టుకుంటాము అండ్ ఎలా చేస్తారో మనం త్వరగా చూసేద్దాం అండి ఈరోజు సో అంతా కూడా మైక్రోస్కోప్ కింద చేసుకోవాలి హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ ఏది తాకను అంతా కూడా ఈ జాయ్ స్టిక్స్ ద్వారా నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటానండి ప్రాసెస్ని సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ చూస్తే ఇవి వీరే కడాలండి సో కదులుతూ ఉన్నాయి మీరు చూస్తే అవి జీవంగా ఉన్నాయి కణాలు సో దానికి ఒక ఆకారం ఉంటుంది తల మెడకాయతో ఒక అది నార్మల్గా ఉందా అలా చూసుకొని అలా నార్మల్గా ఉన్న కణాలను మటుకు మనం తీసుకుంటాం ఆల్రెడీ ఇది ప్రాసెస్ చేశాము దాదాపుగా ఇక్కడ ఉన్న కణాలు నార్మల్గానే ఉంటాయి వీటిల్లో మళ్ళీ నార్మల్ ఏది ఉందో చూసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి సో ఫస్ట్ స్పర్మ్ సైడ్ నేను స్పర్మ్ని తీసుకోవాలి సో ఆ ప్రాసెస్ చూపిస్తానండి సో నేను నీడిల్ని కింద లోవర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను సో మీరు ఇక్కడ చూసుకోగలిగితే సో ఇది నీడిల్ అండి ఇది స్పర్మ్ సైడ్ నీడిల్ అని చెప్తాం మనము సో ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు స్క్రీన్ని కనుక మీరు చూడగలిగితే ఇక్కడ సో ఇది స్పర్మ్ని పట్టుకునే నీడిల్ అండి నేను దాదాపుగా ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు సో కొద్దిగా మ్యాగ్నిఫికేషన్ తగ్గిస్తే చూడండి అలా మ్యాగ్నిఫికేషన్ తగ్గుతూ వెళ్తుందండి సో చాలా సూక్ష్మంగా అండ్ కంటికి కనపడవు సో వీ నీడ్ అ బెటర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఎగ్స్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్లో వెళ్ళాము ఇప్పుడు దీంట్లో నార్మల్గా ఏ స్పర్మ్ ఉంది అని నేను ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్లో చూసుకుని అలాంటి స్పర్మ్ సెల్ని మనం ఫస్ట్ ఇమ్మొబిలైజ్ చేయడం అలా చేసుకుని ఇమ్మొబిలైజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఇమ్మొబిలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అలా ఆ నీడిల్ని స్పర్మ్ మీద అలా రుద్దితే దాన్ని స్కోరింగ్ ఆఫ్ ద టేల్ అంటారు ఆ స్పర్మ్ సెల్ అనేది ఇమ్మొబిలైజ్ అయిపోతుంది మీరు చూ చూడగలిగితే స్క్రీన్ మీద నేను ఫస్ట్ సెల్ని ఇమ్మొబిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇమ్మొబిలైజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ సెల్ని జాగ్రత్తగా ఈ పిప్పెట్లో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామండి సో ఇది ఇదంతా కూడా మైక్రోస్కోప్ కింద జరగాలి సో ఇది మనం చూస్తే మీరు చూడండి ఆ స్పర్మ్ని పిప్పెట్లో తీసుకున్నాము జాగ్రత్తగా పైన కింద చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్సీలో ఫస్ట్ స్టెప్ సెలెక్టింగ్ యువర్ స్పర్మ్ అండ్ పికింగ్ ద రైట్ స్పర్మ్ అది మనం చేసాము స్పర్మ్ దాదాపుగా నార్మల్ మార్ఫాలజీలో ఉందండి సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్ డ్రాప్కి వెళ్ళడం జరిగిందండి సో ఈ డ్రాప్లో ఎగ్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూసుకుందామండి ఎగ్ చూసుకుని ఆ ఎగ్ని మనం ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం సో ఇది ఎగ్ అండి దీన్ని ఊసైట్ అంటారు ఇది యాక్చువల్లీ ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్ మీకు వీడియో చూయించడానికి నేను చూపిస్తూ ఉన్నాను సో మీరు చూస్తే ఆ స్పర్మ్ సెల్ అనేది ఆ ట్యూబ్లో ఉందండి అక్కడ మీరు చూడండి పైకి కిందికి వెళ్తూ ఉంది అది కొద్దిగా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను నేను సో మీరు చూస్తే ఆ స్పర్మ్ సెల్ అనేది మీరు ఇప్పుడు టిప్ దగ్గర చూస్తూ ఉండండి నేను కిందికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాను స్పర్మ్ సెల్ని సో దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇమ్మొబిలైజ్ చేశాను ఇప్పుడు నా పిప్పెట్లో స్పర్మ్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఎగ్ని ఎలా పట్టుకొని మనం ఏం చేయాలనే దాని గురించి చూద్దాము సో ఇప్పుడు ఎగ్ సైడ్ ఉన్న పిప్పెట్ని నేను కిందికి తెచ్చుకుంటున్నానండి సో ఇది హోల్డింగ్ పిప్పెట్ అంటారండి సో ఎగ్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హోల్డింగ్ పిప్పెట్ ఇది సో అలా ఎగ్ని మూవ్మెంట్ ద్వారా మనం తీసుకొని ఫోకస్లో పెట్టుకోవడం అండి ఫోకస్లో పెట్టుకుని మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఈ ఎగ్ని తీసుకెళ్ళి స్పర్మ్తో కలపడం అనమాట సో నార్మల్గా అయితే దీనికి పోలార్ బాడీ అనేది ఉంటుంది మనం ఒక యాంగిల్లో దాన్ని పెట్టుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇది ఇమ్మెచ్యూర్ కాబట్టి అది కనబడటం లేదు సో అంతా మైక్రోస్కోప్ కింద మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము సో ఫోకస్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకుని ఆ స్పర్మ్ని కాస్త కింది వరకు తీసుకురావడం జరుగుతుందండి ఇప్పుడు మనం ఆ నీడిల్ ద్వారా ఎగ్ని పియర్స్ చేసి అది సైటోప్లాజం అనమాట దాన్ని కొద్దిగా యాస్పిరేట్ చేసుకుని మనము ఆ స్పర్మ్ అనేది ఆ ఎగ్లో అమర్చడం జరుగుతుందండి సో మీరు చూడగలిగితే టిప్లో అక్కడ నేను స్పర్మ్ని అమర్చడం జరిగిందండి కొద్దిగా మ్యాగ్నిఫై చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను సో మీకు కనపడగలిగితే అది అంత క్లియర్గా వీడియోలో కనపడకపోవచ్చు బట్ అక్కడ స్పర్మ్ని నేను అమర్చడం జరిగింది సో న్యాచురల్గా మనం ఏమవుతుంది స్పర్మ్ ఇది జోనా అండి ఇది అవుటర్ షెల్ అనమాట మీరు ఇదేం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది జోనా పెరుసుడ సో స్పర్మ్ ఇక్కడ వచ్చి ఈ జోనాని దాటుకుని సైటోప్లాజంలో వెళ్ళి అది వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది న్యాచురల్గా అది చేయగలదు మనం ఇది ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మైక్రో మ్యానిపులేటర్ టూల్తో స్పర్మ్ని తీసుకెళ్ళి ఎగ్లో పెట్టడం జరిగిందండి సో ఈ ప్రాసెస్ని ఇక్సీ ప్రాసెస్ అని చెప్తారండి అంతా కూడా 
మీరు కనుక ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తే నేను ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్లో చూసుకుంటూ ఈ జాయ్ స్టిక్స్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ కార్ నడిపినట్టు అనమాట మనం రోడ్ని చూస్తూ ఉంటాం కానీ బ్రేక్ ఎటు క్లచ్ ఎటు అని ఇలా చూసుకుంటాం అలాగా ఏది ఎక్కడుందో మాకు ఆ ఓరియంటేషన్ హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ ఉండాలండి సో ఎగ్ని వెనక ముందు అప్ డౌన్ అన్నీ తిప్పుకోవడం ఆ స్పర్మ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఫైనల్గా తీసుకెళ్ళి ఎగ్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేయడం ఈ ప్రాసెస్ని ఇక్సీ ఆర్ ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ అంటారండి అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుందో మనం డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకున్నాం అండి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో మనకు సివ్య మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఇంతకు మునుపు అసలు ఆప్షన్స్ ఏ ఉండేది కాదు వాళ్ళు దాతల ద్వారా స్వీకరించిన స్పర్మ్తో ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేయాల్సి వచ్చేది బట్ ఈ ఇక్సీ టెక్నిక్ కనుక్కోవటం వల్ల ఎంత తక్కువ స్పర్మ్స్ ఉన్నా ఆర్ బయోప్సీ చేసి మనం టెస్టిస్ నుంచి సేకరించిన స్పర్మ్స్ అయినా వాటిని ఇక్సీ ద్వారా మనం ఫలదీకరించి అంటే ఫర్టిలైజ్ చేసుకుని ఎంబ్రియోని ఫామ్ చేసుకుని యూట్రస్లో పెడితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అన్ ఐవిఎఫ్ క్యాన్ గివర్స్ అని మాకు రీసెర్చ్ చెప్తా ఉందండి సో మీరు ఈ రీసెంట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్ గురించి తెలుసుకున్నారని నేను భావిస్తున్నానండి ఇక్సీ గురించి మీకు ఇంకేమన్నా సందేహాలున్నా మీరు మా ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ యాట్ ఆండ్రూ లైఫ్ ఆర్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీలో ఇంకా డిస్కస్ చేయగలరండి మై ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ విత్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ దిస్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ దిస్ ఇస్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఆండ్రూ లైఫ్ థ్